Explore the the artistic design of Vivo V29G, the masterpiece. Buy now and get cashback offers. இயக்குனர் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் ஹன்சிகா நடிப்பில் காதலும் காமெடியும் கலந்த எம் ஒய் த்ரீ வெப் சீரீஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் இந்த முறை நம்ம கஷ்டம் பிரச்சனை எல்லாமே வந்து இயற்கை தான் லைஃப்பை சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னா நீ இயற்கையை ரசிக்க ஆரம்பிச்சு உங்கள் லைஃப்பில் அப்படி நடந்திருக்காசிக்கிறோம் பட்டா தன்னால் பிலாசபி வரும் ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் அதாவது ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அந்த கேப் வந்து ஏன் எதனால் அப்படின்ற ஒரு இது ஏன் எதனால் எல்லாம் பஞ்சாயத்து தான் வேற உங்களுக்கு என்னைக்காவது சூசைட் பண்ணிக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கு ஏண்டா வாழ்கிறோம் அப்படின்லாம் வந்து அழுதுருக்கேன் அழுதிருக்கேன் கடுப்பாயி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கோவத்தில் வந்து உங்க மனநில இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கல்யாணம்ன்றது பண்ணலாம வேணாமா அதெல்லாம் வந்து டூ இயர்லி டு ஆன்சர் அதெல்லாம் மேட்சில் வந்து மழை வந்திருக்கு மேட்ச் இன்னும் முடிஞ்சிச்சா யாரு வின்னு கேட்கறீங்க அதெல்லாம் தேடம் பேர் முடிவு பண்ணாரு வரல <laughs> 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 ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் வந்தாலுமே வந்து இங்கே இந்த கிரசண்ட் ஹோட்டலில் இங்கே வந்து கொஞ்சம் நான் வருவேன் அடிக்கடி இன்றைக்கி நேற்று இல்லை நான் லைலா காலேஜில் படிக்கும்போது சூலைமேட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் அப் அப்போ இருந்தே வந்து நுங்கம்பாக்கம் கிரசண்ட்டுங்கிறது வந்து எங்களோட ஹப்பு மாதிரி ரெகுலர் விசிட்டரு அதே மாதிரி பழைய விஜய் டிவி ஆஃபீஸ் இங்கே தான் இருந்தது ஓகே நுங்கம்பாக்கம் ஜெகநாதன் சாலையில் அங்கே ரெகுலராக நாங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்பு வந்தப்பையும் சரி அப்போ பிகே இந்த கேமரா ஒர்க் பண்ணது ரெகுலராக இங்கே வருவோம் போவோம் ஸோ இது வந்து மாமியார் வீடு மாதிரி அடிக்கடி வர்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட இது வந்து நம்ம உரிமையாக வரலாம் அழகாக வந்து உட்காந்து சாப்பிட்லாம் எல்லாமே பயங்கர டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பர் அது சாப்பிட்றதுலே வந்து ஒரு பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் நம்ம பாதி பிரச்சனை என்னென்ன அப்படி ஆர்டர் பண்ணிடுறீங்க இது வந்து ஐலா ஃப்ரையே ஓகேவா இது வந்து க்ரில் சிக்கன் இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்டு கீ ரைஸு வித்து கிரேவி அண்டு இது வந்து ஸ்குவிட்டு and uh, this is the special dish inga kari meen polichathu adi thoravumbodhu aaviya varudha aamme idu enna na appadiye vandu masala vandu meenukulla apdi idu panni apdiye enna la porichi vaalaiyila la madichi thirumba andha vaalaiyila yoda seethu thirumba marudi soodu panuvom sollumbodhe saavadhu thonudhu and naan vechi patti akka akka pirikiringnale ungaloda native vandu engide எடுத்துக்கப்பட்டுக்கு <laughs> 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 இது அதான் சொன்னேன் செலிபிரிட்டி லைஃப்பில் வந்து என்ன நடந்தாலும் அதில் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக எஸ்எஸ்சி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டவுன் டு எர்த்தா அவ்வளோ அவ்வளோ எவ்வளோ சீனியர்னு நமக்கே தெரியும் இல்லையா ரொம்ப ஆமாம் அவர் வந்து ஸ்பாட்டில் அவ்வளோ சின்சியரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து டேரக்டர் சொல்கிறத கேட்டு அழகாக பண்ணுறாங்க அது வந்து நாங்களாம் வந்து பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டேன் நாங்கள் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து சார் கூட நிறைய போகிறோம் காம்பினேஷன் வந்தது வந்தப்போ பார்த்தா வந்து நின்னாங்க ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு அந்த இதுவே பிரேக் பண்ணிட்டார் அவர் ஓகே அந்த இதுவே இல்லை இவங்க இந்த சும்மா ட்ரோல் பண்ணுறவனுங்க என்னங்க சும்மா ஏதாவது ஒன்று அதாவது நான் நல்லா அஜித் ரசிகர்தான் அஜித் படம் வந்தாலும் ட்ரோல் பண்ணுவாங்க விஜய் சார் படம் வந்தாலும் ட்ரோல் எல்லாமே ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அஜித் படம் வந்தாலும் ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இது வந்தாலும் ட்ரோல் பண்ணுறாங்க யார் படம் வந்தாலும் ட்ரோல் பண்ணுறது அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறேங்கிற பேரில் ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறது அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஒரு பூதாகரமாக தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் போடுறது இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அது அப்படின்லாம் கிடையாது அவர் வந்து சாரும் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய அவங்க ஃபேமிலி அவங்களோட விஜய் சார் அவங்க இதெல்லாம் வந்து வரும் சாரோட பிறந்த நாளுக்கு வந்து எஸ்ஐசி சார் வீட்டிலேருந்து விஜய் சார் வீட்டிலேருந்துலாம் வந்து பிரியாணி வந்தது எல்லாேருக்கும் அப்படிங்களா ஆர்டிஸ்ட் எங்கள் எல்லாேருக்கும் பிரியாணி அனுப்புனாங்க அட்ரஸ்ஸை கேட்டு எல்லாரோட அட்ரஸ்லேயும் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி லிஸ்ட்டு வாங்கி வச்சுட்டு அந்த ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே வந்து 
அன்றைக்கி வந்து மட்டன் பிரியாணி நல்ல ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேருன்னு கேட்டுட்டு அவ்வளோ அனுப்புனாங்க அதாவது உணவை இவ்வளோ ரசிக்கிறீங்க வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு ரசிச்சிருக்கீங்க வாழ்க்கையில் வந்து சி லைஃப்ங்கிறது வந்து எல்லாமே நம்ம லைஃப் ஓகேவா கஷ்டம் பிரச்சனை எல்லாமே வந்து இயற்கை தான் ஒரு சிம்பிள் ஃபிலாசபி என்னென்னா லைஃப்பை சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னா நீ இயற்கையை ரசிக்க ஆரம்பிச்சு ஓகே இயற்கைனா என்னென்னா இப்போ நீ வந்து பறந்து இந்த அனாட்டமியில் இருக்கிறங்கிறது இயற்கை இல்லையா உனக்கு சுற்றி வந்து நீ இந்த சென்னை அரவுண்டில் வந்து தான் வேலை பார்க்கணும்னு உனக்கு இருக்கு ஆமாம் ஓகே இதெல்லாம் இயற்கையாக நடக்கிறது தான் ஓகே ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி வந்து நமக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்களும் அது தான் ப்ராப்ளங்கிறது இயற்கை ஓகே இயற்கையாக உனக்கு நல்ல விஷயம் ஒன்று நடந்தால் நீ சந்தோஷப்படுறல்ல ஆமாம் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இயற்கையாக உனக்கு ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்குது இல்லை உனக்கு ஒரு பேக் ஹண்டில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு செட்பேக் ஆகுது அப்படின்னா அதையும் இயற்கையாக நீ பார்த்துட்டு அப்படின்னா ஓகே இந்த டைம் நமக்கு இப்படி கொடுக்குது இது எவ்வளோ நாள்னு பார்ப்போம் இதை வந்து டஃப்பாக ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து கைகால் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து அந்த அறிவையும் கொடுத்து மேனேஜ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் எல்லாமே அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி எவ்ரி திங் இஸ் நேச்சர் சூப்பர் சார் இதெல்லாம் இங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அதாவது லைஃப்பில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டதா இல்லை நம்ம பேரண்டிங்கிட்டேருந்து வந்துக்கிட்டதா பட்டா தன்னால் பிலாசபி வரும் ஒரு சார் நீங்கள் சொல்கிற போது தான் நிறையா அந்த அனுபவங்கள் இருந்தனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபிலாம் ஆமாம் நீ சைக்கிள் ஓட்டும் போது ரெண்டு வாட்டி கீழே வந்தால் தானே சைக்கிளே ஒழுங்கு ஓட்டுறேன் அந்த மாதிரி தான் சம்திங் லைக் தட் லைஃப்பில் எல்லாமே ஒரு தடவை விழுந்தால் தான் புரியும் கண்டிப்பாக விழணும் விழுகிறதே ஒரு கிஃப்ட் தான் அதாவது உனக்கு வந்து ஒரு ஒரு செட்பேக் ஆகக்கூடிய ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே நீ ரொம்ப கிஃப்டடாக ஃபீல் பண்ணணும் ஓகேவா உனக்கு நல்லதாகவே நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா ஒன்றும் லேர்னிங் இருக்காது ஒரு ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்கணும் உனக்கு ஒரு செட்பேக் வரணும் உன்னை சுற்றி ஏதோ ஒரு ஏமாற்றம் இது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸை ரொம்ப பிலீவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் டக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து உனக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகும்போது தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி சூஸ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம கற்றுக்குவோம் உங்கள் லைஃப்பில் அப்படி நடந்திருக்கா சிந்தனை நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐம் வெரி கிஃப்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எப்படி சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் நம்ம பேட்டனுக்கு சிங்க் ஆகிறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு இதில் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறவங்க தான் சிங்க் ஆவாங்க இப்போ நம்ம எண்ணங்கள் சரியாக இருந்தால் நம்மளை சுற்றி வந்து அமையிறவங்களும் அப்படி தான் இருப்பாங்க எண்ணம் சரியில்லாதவங்க நம்ம கூட வரும்போது நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்ட்ரு பண்ணிடும் அப்போ ஒன் ஆர் டூ கான்வர்சேஷன்லேயே அவங்க வந்து நம்ம நம்மளே வந்து ஒதுங்கிக்குவோம் இல்லை அவங்களே வந்து அவங்க நினச்ச விஷயம் நம்மக்கிட்ட நடக்காமல் போயிடுவாங்க அதில் கொஞ்சம் சிங்கார மாதிரி தெரிஞ்சு உள்ளே வந்து ஏமாந்து அதுக்கப்புறம் ஆஹா இதை நான் நோட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சுதாரித்து வெளியில் வந்ததெல்லாம் இருக்குது புரியுது பட் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கிஃப்ட் கிஃப்ட் ஓகே சூப்பர் சார் அண்ட் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு ரீசெண்ட் டைமில் கொஞ்சம் வருஷம் அதாவது ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கேப் எடுத்ததுக்கான காரணங்கள் வந்து என்னவாக இருந்தாலும் அந்த கேப் வந்து ஏன் எதனால் அப்படின்ற ஒரு இது எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்குது பட் இந்த பிரச்சனையை வந்து தலையில் ஏற்றிக்கிட்டு இவ்வளோ தூரம் போக வேண்டிய காரணம் என்ன ஏன் எதனால் எல்லாம் பஞ்சாயத்து தான் வீட்டு பஞ்சாயத்து தான் ஓகே அது நடந்தது அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதான் நம்ம அதாவது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நான் தான் சொன்னேன் இப்போ இயற்கை ரசிக்கணும் எல்லாமே சொன்னேன் பட்டு அதே இயற்கை வந்து ஒரு மலையும் கொடுக்கும் சாரலும் கொடுக்கும் புயலும் கொடுக்கும் இல்லையா அப்போ புயலில் இருந்து மீண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது வந்து புயல் வந்து நிற்கிற வரைக்கும் நம்ம அமைதியாக இருக்கணும் அதில் நீ நடக்க ட்ரை பண்ணாலோ இல்லை ஒரு ஆற்ற கடக்க ட்ரை பண்ணாலோ அது நம்மளை அடித்து இழுத்துட்டு போயிடும் அதனால் வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துடுறது பெட்ருங்கிறதுனால ஒரு ஐசோலேட் பண்ணி நம்ம தனியாக அமைதியாக நம்ம டே டு டே நம்ம வாட்ட நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்ச சாப்பாடை நல்லா டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இறக்கிட்டு அப்படியே வந்து நாலு பேருக்கு பதில் சொல்கிற சூழ்நிலைகளை அமைச்சிக்காம அப்படி ட்ராவல் பண்ண அதுதான் அந்த பிரேக் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்தில் வந்து ஒரு ஜாயின் செக்ரட்டியாக இருக்கிறீங்க ஆர்டிஸ்ட் பேசிக்கலி வந்துட்டு இந்த சூசைட் அட்டம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் தான் இந்த மாதிரி சுச்சு
அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல ஜாலியாக வேலை செய்கிறாங்க போகிறாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பணம் நிறையா கிடைக்குது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி என்னென்னா காலையில் செவன் தேர்ட்டிக்கு லொக்கேஷன் போவாங்க நைன் ஓ கிளாக் முன்னாடி மேக்கப் போட ரெடியாக இருக்கணும் திரும்ப நைட்டு நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் நடிக்கணும் நடித்து முடிச்சுட்டு மேக்கப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு காஸ்ட்யூம் எல்லாம் திரும்ப அதே மாதிரி பேக்கில் எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து டென் தேர்ட்டி ஆகிடும் ஓகே இது வந்து அவங்களோட ஒர்க்கிங் டைம் லைன் ஓகேவா இதுக்கு அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரொம்ப பிஸியாக நல்லா ஃபேமஸாக இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்க டெலிவிஷன் சொல்கிறேன் நான் படம் சேலரி அதெல்லாம் வேறு அதோட மார்க்கெட் அண்ட் அதோட ஸ்கேல் வேறு அது அந்த இதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பல டெலிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் சேலரின்னு வச்சுக்கோங்க பெர் டே அவங்க மாதத்தில் முப்பது அவங்க மாதத்தில் முப்பது நாளுமே அவங்களுக்கு வேலை வர்றது கிடையாது ஒரு சீரியலில் பதினஞ்சு நாள் வரலாம் அஞ்சு நாள் வரலாம் ஆறு நாள் வரலாம் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஏனிங்காக இன்கம்மாக ஒரு ஒன் லேக் வருது அந்த மாதம் அப்படின்னா அந்த ஒன் லேக்கில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க காஸ்ட்யூமு இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு அந்த வார்த்தையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவே அவங்க செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஆக்சுவல் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள மாதிரியும் நம்மள மாதிரி எல்லாரும் மாதிரியும் அவங்கள வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சாலும் பாதி பாதி நிறைய விஷயங்களுக்காக அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக போயிடும் நம்ம வர்றோம் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு ஹோட்டலில் உட்காடுறோம் இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிறோம் இது இது நம்ம ஒரு ரோட்டு கடையிலே நின்று பேசலாம் ஏன்னா நான் அங்கேயும் நல்லா டேஸ்ட் அந்த சாப்பிடுவேன் ஆனால் அங்கே நின்று இவ்வளோ தூரம் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு இன்ட்ரிவ் பண்ண முடியுமா இது மாதிரி இன் ஜென்ரலாகவே ஒரு டீ சாப்பிட்ற இடத்துல இருந்து ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்ற இடத்துல இருந்து அவர் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிற அவர் ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு போகிற இடம் முத கொண்டு அவர் அந்த ப்ரைவசியை தாண்டி வந்து ஒரு எலைட்டாக வந்து செலவு பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே பந்தாவை செலவு பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது நிர்பந்தம் அது இப்போ நிறையா பிரச்சனைகளை கடந்து வந்தவங்க தான் நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு என்றைக்காவது சூசைட் பண்ணிக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு தாட் சத்தியமாக வந்ததே இல்லை என்ன சொல்கிறது அது ஏன்னு தெரியல அந்த மாதிரிலாம் வந்ததே கிடையாது அழுதுருக்கேன் அழுதுருக்கேன் கடுப்பாகி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கோவத்தில் வந்து ஒரு டேபிள் இப்படி குத்தி உடைக்கிறதா இருக்கட்டும் அது கையில் இருக்கிற ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒன்று அந்த அது நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியில் எந்த மீட்டரில் வந்து கோவப்பட்டு ஒரு சில ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வெளியில் வர மாதிரி அந்த இதெல்லாம் நடந்துருமோ அந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்துருக்கு ஓகே அது இப்போ மேரேஜ்னு இல்லை மேரேஜுக்கு முன்னாடியுமே வந்து திடீர்னு நம்ம பசங்களும் சண்டை போடும்போது டக்குன்னு ஸ்கூல்லேயே வந்து ரெண்டு டேபிள் சேர்லாம் தூக்கி போட்டு உடச்சி நாலு நாள் சஸ்பெண்ட்லாம் ஆகியிருக்கேன் ஐயோ அப்போ சொல்கிறேன் அது அப்படியும் நடந்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் லைஃப்பில் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது பட் இந்த மாதிரி தாட்லாம் வந்தது கிடையாது ஏண்டா வாழ்கிறோம் அப்படின்லாம் வந்து நினைக்கவே கூடாது எல்லா பிறப்புக்கும் ஒரு பலன் உண்டு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கடமை வந்து ஏதோ ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது இப்படி போயிட்டு இருக்கு கடைசி எப்போ சார் அழுதுங்க ஞாபகம் இல்லையா ஏ சார் முன்னாடி ஃபீல் இல்லை இவர் எங்கள் டேரக்ட் வந்து லைட்டாக கண்ணில் கிளிசரின்னு விட்டுக்கிறீங்களா நிறைய சொல்லுங்க சார் என்ன நான் நேரம் கண் கலங்கணும் நேரம் அப்போ தான் அப்போ தான் எழுதிங்களா சூப்பர் செம்ம ஆன்சர் சார் சொன்னேன் அவங்க வீட்டில் கூட ஏன் நானும் ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூட்டு முன்னாடிலாம் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க சூப்பராக சமைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ரத்தத்தவும் அவங்களும் நல்லா சமைப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க அம்மாவும் வந்து அவங்களும் நல்லா சமைப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த மூங்கில்லாம் ஒரு பொரியல்லாம் வைப்பாங்க அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் மூங்கில் குருத்து இருக்கு இல்லையா மூங்கில் குருத்து வந்து பொடி பொடியாக கேரட் மாதிரி நிறைக்க அதில் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு இது வைப்பாங்க அது சூப்பராக இருக்கும் பரவாயில்ல சார் அது என்ன தான் இதாக இருந்தாலும் அவங்க பண்ணால் எல்லாத்தையும் அப்படியே கடந்து வந்தது தானே கடந்து வந்தது அப்படியே அது எல்லாமே இன்சிடென்ட்ஸ் தான் டைம் ஃபைல்ஸ் தானே இன்சிடென்ட் பேடாக இருக்கட்டும் குட்டாக இருக்கட்டும் பட் ஆனால் இப்போ நடந்தது ஒரு பெரிய சோகமாக கூட இருக்கட்டும் ஆனால் அவங்கள பற்றி நல்ல மெமரிஸ் என்றைக்கும் உங்கள் மனசில் இருக்காங்க சார் இருக்கும் டெஃபினட்டாக இருக்கும் இருக்கும் அது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் அப்படியே வந்து எரேஸ் சிட்டி ரொம்ப டூ டூ பாயிண்ட் ஓ எரேஸ் அப்படின்னு பண்ண முடியும் சார் நான் என்னம்பலாம் ஓகே அது வாட்டை போய்கிட்டு இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு அதுதான் அதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் நல்ல உங்களுக்கும் சரி யாருக்காக இருந்தாலும் சரி மேபி இந்த இன்ட்ரியூ பார்க்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ
நடிப்பில் காதலும் காமெடியும் கலந்த எம் ஒய் த்ரீ வெப் சீரிஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரி